자 여기서 이제 내가 후위에서 전위로 들어갈 때 그립도 포핸드 백핸드 바꿀 시간이 없는데 언제 길게 짧게 변경을 하냐 이렇게 물어보시는 분들이 많아요 어, 이 부분은 내가 고 예를 들어 스매싱을 때렸어요 네 안녕하세요 지랑코치입니다 오늘은 많은 분들이 궁금해하시는 내가 그립의 위치를 어디로 잡아야 될까 에 대해서 설명해 드리도록 하겠습니다 자 우선 정답은 없습니다 내가 편한 위치를 잡으면 되는데 기본적으로 많은 분들이 중간 혹은 또는 앞에 아니면 은 뒤에 이렇게 한 가지씩만 잡고 스윙을 하시는 분들이 많아요 근데 틀린 건 아니에요 그렇지만 내가 상황에 따라 그리고 위치에 따라 그립에 잡는 위치를 조금 조금씩 변경을 해 주시면 좋습니다 그런데 기본적으로 이렇게 말씀드리면 어, 내가 공 치고 그립 바꿀 시간도 없는데 그립의 위치까지 어떻게 바꾸냐 라고 많이들 말씀해 주시는 것 같아요 우선 간단하게 설명을 드리자면 후위에 맨 뒤에서 우리가 후위에 서 있을수록 라켓은 좀 길게 잡아주는 게 좋습니다 전위보다는 아무래도 큰 스윙을 할수 있는 여유가 있기 때문에 중간보다는 조금 뒤쪽을 잡아주셔야 힘이 실려요 어, 여성분들은 힘이 없으신 분들이 많이 있어요 그런데 꼭 보면 은 중간보다 앞에 내가 힘이 없어서 앞에 잡고 스윙을 하시는 분들이 많은데 어, 우리가 라켓의 길이가 있, 있잖아요 이 라켓을 어, 채찍이라고 가정을 해 볼게요 라켓도 이렇게 탄성이 있기 때문에 채찍이라고 가정을 하면 짧게 잡고 채찍질을 하는 것과 길게 잡고 채찍질을 하는 거는 당연히 그 힘의 차이가 있겠죠 그래서 어, 맨 뒤에를 잡고 스윙을 한번 해 보시는 것도 추천드려요 스윙 라켓을 길게 잡고 스윙을 하시면 당연히 동작은 조금 느려질 수 있지만 내가 조금 더 힘을 더 받을 수 있다는 거꼭 알고 계셨으면 좋겠습니다 이 라켓이 길어질수록 이 탄성을 더 많이 사용할 수 있고 당연히 공을 땅 이렇게 때리는 느낌은 부족할 수 있지만 내가 큰 스윙으로 스윙을 할때 공이 타고 되고 밀리는 구간을 조금 더 가져갈 수 있어요 그래서 라켓을 길게 잡으면 조금 더 힘이 실린다는 거 마찬가지로 길게 잡아서 잘 되시는 분들도 있겠지만 너무 라켓이 나한테 무겁고 손목이 아프다라고 하시는 분들도 계실 거예요 그러신 분들은 어, 맨 뒤에 보다는 살짝 앞에 이런 식으로 조절을 해 주시면 됩니다 그리고 내가 기본적으로 이제 어디로 올지 모르는 상황 전이도 아니고 후이도 아니고 중간 정도에 서 있을 때는 어, 중간 정도 잡아 주셔도 돼요 중간 정도 잡고 내가 이렇게 내가 컨트롤 하기 편한 위치 뭐 중간보다 살짝 앞에 중간보다 살짝 뒤에 이 내가 컨트롤 하기 편한 위치에 그립을 잡아 주시면 됩니다 근데 하면서 전이로 들어갈수록 조금 조금씩 라켓을 짧게 잡아서 내가 반응을 빨리 할수 있게끔 내가 컨트롤을 조금 더 섬세하게 할수 있게끔 해주시는 게더 좋아요 자 여기서 이제 내가 후위에서 전위로 들어갈 때 그립도 포핸드 백핸드 바꿀 시간이 없는데 언제 길게 짧게 변경을 하냐 이렇게 물어보시는 분들이 많아요 어, 이 부분은 내가 맨 뒤를 잡고 예를 들어 스매싱을 때렸어요 근데 중간으로 공이 드라이버가 왔을 때 바로 그거를 중간으로 잡아서 이렇게 처리를 하라는 뜻이 아니고 후위에서 스매싱을 했으면 라켓을 자연스럽게 들잖아요 그럼 처리하면서 처리하면서 하면서 라켓을 내가 들고 있다면 이게 이 라켓 무게 때문에 라켓이 조금 조금씩 내려가게 됩니다 그래서 라켓을 안 들고 있으신 분들은 그립을 바꾸기가 쉽지가 않아요 그래서 스매싱을 때리고 라켓을 얼굴 높이까지 들어주면서 드라이브를 처리를 하고 들어가면서 처리, 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 처리 이런 식으로 그립을 바꿔주시면 되고 마찬가지로 전위를 하다가 후위로 나갔을 때 어, 여기서 갑자기 이렇게 길게 잡고 때릴 수가 없어요 그래서 전위를 하고 있다가 후위로 나갔을 때는 그 상태로 한두 번 정도는 때리면서 라켓 후이니까 스윙을 해줘야겠죠 스윙을 땅 하면서 이때 라켓을 살짝 풀어주면서 다시 들고 땅땅땅 땅, 땅 스윙을 뿌려주면서 라켓이 이렇게 이렇게 살짝 살짝 그립이 이동하게 되는 겁니다 그래서 이한 가지 그립만 고수하지 마시고 
내가 상황에 따라 후위에 있을 때는 뒤에도 잡고 전위에 있을 때는 앞에도 잡고 이런 식으로 연습을 해보시는 것도 추천드립니다 자또 그립에 대해서 한 가지 더 설명드릴 게 있는데 어, 우리가 포핸드로 예를 들어 스매싱이나 드라이브를 타구를 했어요 그러면 스매싱을 땅 때리고 이걸 포핸드랑 백핸드로 어디로 올지 모르기 때문에 라켓을 이렇게 뭔가 중립? 중립을 들고 계신다고 라 생각을 하시면 안 됩니다 내가 포핸드로 직선 스매싱을 때렸어요 직선 스매싱을 때리면 당연히 우리는 강한 스매싱을 때렸기 때문에 그 다음 공격을 준비해야 되기 때문에 포핸드로 그대로 다시 이 라켓을 열어서 준비를 해주시는 게 좋습니다 오른쪽에 있을 때는 당연히 약간 열어서 준비해 주시고 왼쪽에 있을 때는 라켓을 조금 더 들어서 준비해 주시면 됩니다 어 근데 왼쪽에 있을 때는 라켓을 들어서 준비를 해 주셔도 되고 왼쪽에서 스매싱을 때리고 나서는 바로 백으로 준비를 해 주셔도 돼요 근데 우리가 왼쪽에 서 있고 직선 드라이브를 준비를 해주는 거니까 근데 많은 분들이 이제 드라이브를 치고 이 드라이브를 치고 어디로 올지 모르니까 다시 이, 이 라켓을 중간으로 잡으시는 분들이 있어요 그러시면 50대 50이 돼요 50대 50이 되면 은 그렇게 크게 좋지 않습니다 그립을 바꾸는 상황에서 어찌됐건 내가 포핸드로 들고 있다가 백핸드 바꾸면 한번 바꿀 거 포핸드로 치고 중간을 잡고 이쪽이든 이쪽이든 바꾸게 되면 두번 바꾸는 게 되는 거죠 자 포핸드로 딱 치고 포핸드로 준비했어 백핸드로 오면 은 그때 한 번만 바꾸면 되는데 포핸드로 치고 중립 백핸드로 치고 중립 이러면 은두번 바꾸게 되는 거예요 그렇기 때문에 내가 포핸드로 쳤으면 그대로 포핸드로 준비해 주시고 백핸드로 쳤으면 그대로 백핸드로 준비해 주시면 됩니다 어, 이거는 내가 직선으로 쳤을 때 말씀을 드리는 거고 내가 포핸드에서 대각선을 보냈으면 당연히 대각선의 공이 있기 때문에 백핸드로 준비를 해주셔야겠죠 마찬가지 왼쪽에서 대각선으로 드라이브를 쳤으면 대각선에 있기 때문에 약간 포핸드 쪽으로 준비를 해주시는 게 맞습니다 어, 이 점도 꼭 내가 한번 치고 중간 잡고 두번한번 번 치고 또 중간 잡고 이렇게 그립을 변경하시려고 하시면 늦을 수밖에 없어요 그래서 더 그립을 변경하는데 더 어려운 겁니다 자 스매싱을 때렸으면 당연히 공격을 했으니까 그 다음 볼 공격 준비를 해주셔야 되고 드라이브를 쳤으면 당연히 드라이브도 낮고 빠르게 가는 거기 때문에 내가 친쪽 준비를 먼저 해주시는 거예요 그 다음에 반대로 왔을 때 바꿔주는 연습을 해주시는 겁니다 마찬가지예요 푸쉬도 마찬가지예요 자 푸쉬를 땅 때렸어요 내가 위에서 눌렀어요 눌렀으면 당연히 그대로 포핸드 준비를 해주시는 거고 백핸드로 푸쉬를 눌렀어요 물론 백핸드에서는 예외가 있습니다 백핸드로 누르고 돌아서 잡아주는 방법도 있고 백핸드로 누르고 그대로 백핸드로 들고 있는 상황도 있습니다 그렇기 때문에 어, 이 백핸드 푸쉬 말고는 포핸드 푸쉬, 포핸드 드라이브, 포핸드 스매싱을 할 때는 내가 포핸드로 쳤기 때문에 당연히 포핸드 준비를 먼저 해주셔야 됩니다 어, 이렇게 그립을 변경하는 데 있어서 많은 분들이 어려움을 느끼고 계셔서 제가 이렇게 설명을 드리는 겁니다 하고 준비하는 건 좋지만 그 준비가 이 라켓이 포핸드도 아니고 백핸드도 아니고 어, 이렇게 준비하시는 건 좋지 않아요 포핸드로 쳤으면 포핸드 백핸드로 쳤으면 백핸드 이렇게 준비를 해주시는 게 어, 당연히 직선 볼이 가깝기 때문에 이 직선에 대해서 빠르게 반응할 수 있는 그립이니까 이 부분도 꼭 기억해 주셨으면 좋겠습니다 네 오늘은 그립에 관련해서 제가 설명을 드렸는데 당연히 초보자분들은 그 상황에 따라서 하려고 하는 건 조금 어색하고 어려울 수 있습니다 하지만 어, 많은 분들이 선수들 동영상을 잘 보시면 포핸드를 치고 어, 이 중간으로 다시 돌아오는 그립은 거의 없다고 보시면 돼요 선수들 영상을 보면 내가 공을 타고 하고 그쪽으로 준비 내가 직선으로 쳤으면 당연히 그쪽 준비를 하고 있지 다시 중간으로 돌아와서 이렇게 중간으로 다시 준비를 하고 있지는 않습니다 그 부분을 한번 잘 유심히 지켜보시면 제가 무슨 말씀을 드리는지 알수 있을 거예요 이런 부분도 배드민턴에서 굉장히 중요한 부분이니까 잘 되진 않더라도 알고 있는 것과 모르는 것의 차이는 큽니다 아시는 분들도 있고 모르시는 분들도 계실 거예요 이 부분에 대해서 꼭 기억하고 즐겁게 배드민턴을 즐기셨으면 좋겠습니다
네, 다음 시간에도 유익한 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 안녕!